हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल तो फाइनली आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ रॉक जैम का इलेक्ट्रिक गिटार स्टार्टर किट जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक गिटार के साथ साथ एक बेसिक सा एम्पलीफायर और कुछ एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं देखते हैं गिटार की क्वालिटी कैसी है और इसके अलावा इस गिटार का साउंड चेक भी करते हैं और देखते हैं क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको काफी यूजफुल गिटार रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएगी चाहे वो गिटार रिव्यूज हो या लेसन हो काफी यूजफुल और हेल्पफुल वीडियोज हैं आप लोगों के लिए तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए इसके अलावा कुछ भी अच्छी डील्स चाहिए अगर आपको तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए क्योंकि जब भी कोई अच्छी डील आती है तो मैं उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में जरूर अपडेट करता हूं जैसे कि यहां पे जो रॉक जैम इलेक्ट्रिक गिटार है ये मैंने लिया है अभी अराउंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड का और इसकी भी जो डील थी मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाली थी तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब फटाफट इस इलेक्ट्रिक गिटार स्टार्टर किट की अनबॉक्सिंग करते हैं पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छे से पैक होके आता है ये रॉक जैम का इलेक्ट्रिक गिटार स्टार्टर किट यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे तो ओवरऑल काफ़ी सेफली आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप होता है और डैमेज होने का चांस भी काफ़ी कम है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गिटार जो है बहुत अच्छे से पैक हुआ हुआ है तो चलिए एक बार इसको खोल कर देख लेते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक एम्पलीफायर रॉक जैम का एक नॉन पैडेड बैग और कुछ एक्सेसरीज जैसे कि स्ट्रैप और स्ट्रिंग्स एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर आपको काफी बेसिक सा देखने को मिल जाता है 10 वॉट का एम्पलीफायर है और इसमें बस आपको एक क्लीन और ओवरड्राइव चैनल मिलता है इसके अलावा आपको यहाँ पे गेन की नॉब देखने को मिल जाती है एक वॉल्यूम नॉब और एक टोन नॉब और इसके अलावा यहाँ पे एक हेडफोन जैक है यहाँ पे आपको 3.5 से 6 एम mm का कन्वर्टर चाहिए होगा हेडफोन लगाने के लिए इस ऐप में आपको कोई भी ऑक्स इनपुट नहीं मिलता तो आप अपने मोबाइल को इसमें नहीं कनेक्ट कर सकते जैमिंग करने के लिए इस गिटार के साथ आपको कुछ एक्सेसरीज मिलती हैं जैसे कि एक वैमी बार एक केबल दो एलन कीस एक ट्रेसरॉट एडजस्ट करने के लिए और एक ब्रिज सैडल्स एडजस्ट करने के लिए एक गिटार स्ट्रैप एक स्ट्रिंग सेट और कुछ पिक्स तो फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करें कि आउट ऑफ द बॉक्स गिटार की कैसी क्वालिटी है तो ओवरऑल क्वालिटी तो अच्छी है कोई भी दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक गिटार में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्वालिटी इश्यूज इतने नहीं होते क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं अकूस्टिक गिटार के साथ तो उसमें जैसे कि जो नेक ज्वाइंट है वो भी ग्लूड होता है इसके अलावा जो ब्रिज है वो भी ग्लूड होता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर सस्ते एकूस्टिक गिटार आप लेते हैं तो उसमें ब्रिज निकलने का डर रहता है आगे जाकर जो है आपका जो नेक है वो खराब हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक गिटार में ऐसी चीज़ें नहीं होती ये एक सॉलिड वुड का पीस है जिसके अंदर यहाँ पे मेटल का हार्डवेयर लगा हुआ है तो यहाँ पर ऐसे इशूज़ नहीं आएंगे कि ब्रिज निकल रहा हो या आपकी बॉडी में कोई गिटार की प्रॉब्लम आ रही है आपको एक बोल्टॉन नेक मिल जाता है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल रहता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती आप अगर कोई भी सस्ता इलेक्ट्रिक गिटार भी लेते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये वो का इलेक्ट्रिक गिटार है जो कि मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किया था ये भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है इसको एक साल हो चुका है और कोई भी दिक्कत नहीं आई मैं इसको अपने इंस्टीट्यूट में यूज़ करता हूँ अभी घर लाया हूँ इसकी स्ट्रिंग्स चेंज करने के लिए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा चल रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इलेक्ट्रिक गिटार जो है स्टार्टिंग रेंज वाले काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं अब इस गिटार की अगर बात करूँ तो ओवरऑल मेरे को क्वालिटी अच्छी लगी फिनिश भी गिटार की काफ़ी अच्छी है लेकिन यहाँ पे मैंने ये गिटार रिप्लेस कराया क्योंकि जो फर्स्ट गिटार आया था या पूरी जो फर्स्ट किट आई थी उसमें जो ये ट्रेमेलो बार था या वैमी बार जो था वो मिसिंग था तो वो चीज़ मेरे को चाहिए थी देखना था इसको टेस्ट करना था कि ये कैसा परफॉर्म करता है तो जो फर्स्ट पीस भी आया था वो भी अच्छा था और सेकेंड पीस जो है वो भी अच्छा है लेकिन दोनों गिटार्स में जो एक कॉमन प्रॉब्लम थी वो थी सेटअप की कि गिटार जो है आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉपरली सेटअप नहीं था दोनों गिटार्स में बजिंग इशू था जब आप ओपन स्ट्रिंग प्ले करते हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे मैंने 
थोड़ा सा पेपर प्लेस किया और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ अच्छी और नहीं लगी वो है कि जो इसका ब्रिज है वो काफ़ी स्टिफ है अगर आप ये वैमी बार यूज़ करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए अगर मैं बात करूँ वॉरिस की या वॉल्ट एस की तो इन गिटार्स में जो वैमी बार था वो बहुत ही स्मूथ था कोई भी दिक्कत नहीं आई थी बहुत परफेक्टली काम कर रहा था लेकिन इस गिटार में इतना परफेक्टली ये काम नहीं कर रहा है तो ये एक सेकेंडरी इशू है मेरे को लगता है क्योंकि एज अ बिगनर आपको वैमी बार वैसे भी नहीं चाहिए होता आपको पहले बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है अपनी प्लेइंग पे ज़्यादा फोकस करना है अब ये क्योंकि एक स्ट्रैट डिजाइन गिटार है तो इसलिए पूरा उन्होंने एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन बना रखा है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये गिटार लेते हैं तो इसको अभी मत यूज़ करिएगा बिगनिंग में जब आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जब आप अच्छे से प्ले करना सीख जाए उसके बाद आप इसको यूज़ करिए इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती इसके अलावा सेटअप में मेरे को दो चीज़ें और अच्छी नहीं लगी एक तो है कि इस गिटार का जो नेक था वो बेंड था जो मैंने फर्स्ट वाला पीस मंगाया था उसमें भी नेक बेंड था और इसके अलावा दोनों ही पीसेज में जो फर्स्ट और सेकेंड ये वाला है इन दोनों में ही जो एक्शन था वो थोड़ा हाई था और इसलिए यहाँ से मैंने सैडल से एक्शन को एडजस्ट किया ताकि ये थोड़ा प्लेबल हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगनर्स के लिए इलेक्ट्रिक गिटार बना रहे हो तो भाई सेटअप एकदम प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि बिगनर्स को आइडिया नहीं होगा कि भाई सेटअप कैसे करना है और अगर आप कहीं शॉप पर जाते हैं गिटार को लेकर तो मैंने एक ट्रेंड देखा है कि अगर आप शॉप पर जाके बोले कि आपने ऑनलाइन खरीदा है तो वैसे ही चिड़ जाते हैं कि भाई हम नहीं सेटअप करेंगे या वो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेंगे तो ये भी एक डिसएडवाटेज हो जाता है तो मुझे लगता है कि भाई बिगनर्स के लिए प्रॉपर सेटअप वाला गिटार लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपका गिटार प्रॉपरली सेटअप नहीं होगा तो आप प्ले ढंग से नहीं कर पाएंगे आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे प्ले करना और फिर आप अल्टीमेटली छोड़ देंगे तो ये एक डिसएडवांटेज आता है तो मुझे लगता है कि प्रॉपर सेटअप होना बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ द बॉक्स स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एस सच कुछ स्पेसिफिकेशंस मेरे को नहीं मिले कि इसकी जो बॉडी है कौन सी वुड की बनी है लेकिन यहाँ पर जो नेक है वो है मेपल वुड का और जो फ्रेड बोर्ड है वो है हार्ड वुड या इंजीनियर रोज वुड का तो ये जो फ्रेड बोर्ड है ओवरऑल तो ठीक है प्लेबल है कोई भी दिक्कत नहीं आती लेकिन इसमें आपको ज़रूर चेक कर लेना आउट ऑफ द बॉक्स कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई क्रैक तो नहीं है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक गिटार मंगाया था रॉक जैम का उसमें दो जगह क्रैक था ऑल दो बहुत बड़ा क्रैक नहीं था लेकिन क्योंकि अभी नया नया गिटार खरीदा ही है आउट ऑफ द बॉक्स अगर क्रैक मुझे दिख रहे हैं और रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करिए तो मैंने इसको इसलिए रिप्लेस कराया एक तो ट्रेमेलो लीवर नहीं था और इसके अलावा फ्रेड बोर्ड में क्रैक था तो ये दो इशूज़ थे जिस वजह से ये मैंने रिप्लेस कराया इस गिटार में आपको तीन सिंगल कॉल पिकअप्स देखने को मिल जाएंगी ब्रिज मिडल और सेंटर में इसके अलावा यहाँ पे आपको एक फाइव वे पिकअप सिलेक्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एक वॉल्यूम और दो टोन नॉप देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा अगर मैं प्लेबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ है ये गिटार प्ले करने में बहुत अच्छा लगता है प्ले करने में तो प्राइस के हिसाब से ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि अगर प्रॉपर सेटअप हो जाए इस गिटार का तो आप इसको आराम से प्ले कर सकते हैं कंफर्टेबली कोई भी दिक्कत नहीं आती इसके अलावा अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज में कि आपको जो है गिटार करीब पाँच से सात हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाता है तो यहाँ पर आपको डायकास ट्यूनिंग कीज मिल जाती हैं और इधर जो है ब्रिज भी जो है अच्छी क्वालिटी का है ऐसा चीज़ में कोई ख़राबी नहीं है और यहाँ पर स्ट्रिंग्स की बात करूँ तो जो स्टॉक स्ट्रिंग्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है ये मैंने हर गिटार के लिए बोला है जो कि पाँच से दस हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में आता है कि जो स्टॉक स्ट्रिंग्स होती हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती आप डी एड या अर्नी बॉल की स्ट्रिंग्स लगाइए काफ़ी सस्ती आती है तीन सौ से साढ़े तीन सौ रुपये की आती है एक स्टैंडर्ड डी एड या अर्नी बॉल की स्ट्रिंग्स तो वो लगाएंगे तो आपकी जो ट्यूनिंग स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी रहेगी और आपको ओवरऑल प्ले करने में भी बहुत अच्छा लगेगा तो ये चीज़ आप चेंज करा लीजिए और इसके अलावा जो एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो है फ्रेटवर्क तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक गिटार मंगाया था रॉक जैम का उसका भी फ्रेटवर्क काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे जो सेकंड वाला पीस है इसका जो फ्रेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है तो ओवरऑल प्ले करने में गिटार बहुत अच्छा है मेरे को बहुत मज़ा आता है प्ले करने में और चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक करते हैं और साउंड चेक में मैं इसका जो फ्री एम्पलीफायर मिला है रॉक जैम का उसको यूज़ करूंगा और उसके अलावा मैं आपको ये लाइन सिक्स में भी प्ले करके दिखाऊंगा कि इस गिटार की कैपेबिलिटीज क्या क्या है
अब ओवरऑल साउंड वाइज जो रॉक जैम का एम्पलीफायर है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं है ये गिटार यूजुअली आपको सिक्स ट्रिपल नाइन का मिल जाता है तो इस प्राइस रेंज में आपको एक फुल फ्लैच इलेक्ट्रिक गिटार भी मिल रहा है एम्पलीफायर भी मिल रहा है कुछ एक्सेसरीज भी मिल रही है तो काफी सारी चीजें हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी टोन मिलेगी उस एम्पलीफायर से ये एम्प अगर आप अलग से लेते हैं इसी तरीके कुछ सिमिलर एम्प तो करीब दो ढाई हजार रुपए का आता है अगर आपको एक अच्छी टोन चाहिए एक अच्छी साउंड चाहिए और अलग अलग टाइप की टोन्स को समझना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छे एम्प में इन्वेस्ट करिए जैसे कि वॉल्ट फ्यूरी 15 वॉट या वॉल्ट फ्यूरी 30 वॉट या लाइन सिक्स स्पाइडर क्लासिक 15 वॉट ये एम्प्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इनमें आपको अलग अलग चैनल्स मिल जाते हैं टोन्स के तो आप जो है अच्छे से अलग अलग टोन्स को समझ पाएंगे और इलेक्ट्रिक गिटार भी अच्छे से प्ले कर पाएंगे अब अगर मैं बात करूँ कि लाइन सिक्स एच की जो साउंड थी तो वो अच्छी लगी मेरे को तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखें तो काफी अच्छी है इस गिटार की क्योंकि अगर आप ये अलग से भी गिटार लेते हैं करीब आई थिंक 4700 या 5000 का ही आ जाता है ये गिटार तो उस प्राइस रेंज में ये गिटार अच्छा है क्वालिटी ओवरऑल सही है इस प्राइस रेंज में आपको इससे ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी और ये गिटार ड्यूरेबल भी रहेगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो वॉरेज वाला गिटार है उसकी और इसकी क्वालिटी लगभग सेम है कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है चाहे मैं बॉडीवुड की बात करूँ चाहे फ्रेड बोर्ड की बात करूँ सब कुछ एकदम सेम है तो अगर वो एक साल से फर्स्ट क्लास चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के तो ये भी अच्छा चलेगा बस आपको इनिशियली ये देखना है कि जो सेटअप है वो अच्छे से हो और बाकी चीज़ों में कोई भी दिक्कत ना हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेड बोर्ड में क्रैक नहीं होना चाहिए सब कुछ एकदम बढ़िया रहना चाहिए तो उन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है तो फाइनल सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि अगर आपका बजट बहुत टाइट है कि भाई आप पाँच से सात हज़ार रुपये के अंदर ही सब कुछ चाहते हैं कि भाई गिटार भी मिल जाए एम भी मिल जाए कुछ बेसिक एक्सेसरीज भी मिल जाए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि चाहे आप थोड़ा वेट कर लीजिए थोड़ा सेव कर लीजिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक गिटार लीजिए साथ ही साथ एक अच्छा एम्प लीजिए कॉम्बोस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक गिटार और एम के ये इतने इफेक्टिव नहीं होते तो आप जो है एक अच्छा एम खरीदिए जैसे कि मैंने अभी आपको सजेस्ट किया कि वॉल्ट का ले लीजिए लाइन सिक्स का ले लीजिए ब्लैक स्टार का ले लीजिए बहुत अलग अलग ब्रांड्स हैं तो आप कोई भी इनमें से चूज कर सकते हैं ये एम जो है काफी इफेक्टिव रहेंगे इसके अलावा अगर आपको मिनिमम इलेक्ट्रिक गिटार पे स्पेंड करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वॉल्ट एस टी वन लीजिए क्योंकि उसमें एक तो आपको रोजवुड के अलावा एक मेपल फ्रेड बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है दूसरा यहाँ पे जैसे कि तीन सिंगल कॉल पिकअप्स हैं वहाँ पे आपको एच एस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है कि ब्रिज पोजिशन में हम बकर पिकअप और मिडल और नेक पोजिशन में आपको मिल जाती है सिंगल कॉल तो वो काफ़ी वर्सेटाइल हो जाता है ओवरऑल और काफ़ी अच्छा रहता है कि आप अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो गिटार इतना महंगा भी नहीं है अराउंड सेवन थाउजेंड का आता है और डील में छः से साढ़े छः हज़ार रुपये का भी पड़ जाता है तो काफ़ी अच्छी डील है ओवरऑल तो मेरे को लगता है एटलीस्ट आपको बारह तेरह हज़ार रुपये करीब खरीदने पड़ेंगे एक अच्छा अपना इलेक्ट्रिक गिटार का सेटअप बनाने में लेकिन ये पूरा वर्थ है क्योंकि इससे आप अलग अलग चीज़ें समझ भी पाएंगे अच्छे से प्ले भी कर पाएंगे और इलेक्ट्रिक गिटार में आप आगे एडवांस सीख भी पाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक गिटार स्टार्टर किट आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट करिए मैं जरूर आंसर करूंगा अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ उस बेलाइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बाय